लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है आज हम लोग अपने इस क्लास में आपने पिछले क्लास का जो अध्ययन किया है और उस पर आधारित सवालों को आपको देखना है आपने एक साथ जहाँ पर स्टार्ट किया है प्री और मेंस की तैयारी का उसी संदर्भ में आपने ये इस बात को देखा कि राज क्या होता है राज का अर्थ क्या है राज्य की परिभाषा क्या है राज्य का तत्व क्या है और राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार तो राजनीति विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण बात है आज ऐसा कि आपने इस बात को पढ़ा है राज्य और इसीलिए इसको राज्य विज्ञान भी कहा जाता है आपको इस पर आधारित सवाल आ मुख्य परीक्षा में जे आई लेक्चरर के अंतर्गत इसको राज्य विज्ञान कहते हैं आपको इस पर आधारित सवाल मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा तो मुख्य परीक्षा के सवालों को आप कैसे हल करेंगे आज ऐसा कि आपको एक बात मालूम है और यह बात आपको अपने माइंड में सेट भी कर लेना है कि प्रिय और मुख्य परीक्षा कोई अलग अलग परीक्षा नहीं है जहां पर आपको मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अध्ययन करना आवश्यक है इसमें आवश्यक है कि आप उत्तर लेखन को तैयार करें अर्थात एक आदर्श उत्तर को आप कैसे लिखेंगे आदर्श उत्तर को आप कैसे लिखेंगे इस बात का अभ्यास करना है और यह अभ्यास पे आधारित होता है क्योंकि इस ग्रह में आ, आपका जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें शब्द सीमा के अंतर्गत मुख्य परीक्षा में सवालों को लिखना है इसलिए इसका अभ्यास करना बेहद आवश्यक है जिस बात को आपने फैक्ट या तथ्य के रूप में अध्ययन किया है उसी पर आधारित ये सवाल आता है तो आइए हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि अगर इसी पर आधारित सवाल आपके मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उन सवालों के उत्तर में कौन कौन सी बातें आप करेंगे किस किस बात को लिखेंगे इसी बात पर आधारित सवाल है सबसे पहला सवाल आपको यह आएगा कि राजनीति विज्ञान मूलतः राज्य विज्ञान है इस कथन की समीक्षा करें पहला सवाल आप कॉपी कलम उठा करके इसको लिखना स्टार्ट करें कि राजनीति विज्ञान राज्य विज्ञान है इस कथन की समीक्षा करें आ, ये शब्द सीमा में आपको सौ का भी आ सकता है डेढ़ सौ का भी आ सकता है दो सौ पचास का भी आ सकता है और पचास का भी आ सकता है तो कैसे इसको आप लिखेंगे दूसरा इस पर सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और सवाल वह यह है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ है एवं अंत और राजनीति विज्ञान का प्रारंभ है एवं अंत और राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत प्रारंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है और राज्य के साथ होता है गार्नर के इस कथन पर टिप्पणी लिखे गार्नर के इस कथन पर आपको क्या बतलाना है कि गार्नर के इस कथन पर आपको टिप्पणी लिखना है के राजनीति विज्ञान बेगन विद द स्टेट एंड इंड विद द स्टेट तो अगर यह सवाल आपको पूछा गया तो इसमें आपको क्या लिखना है और तीसरा एक अन्य सवाल है कि राज्य के निर्माणक तत्वों में और राज्य के निर्माणक तत्व में निर्माणक तत्व में संप्रभुता राज्य के आत्मा है संप्रभुता और राज्य के आत्मा है आय इस कथन की समीक्षा करें आत्मा है इस कथन की समीक्षा करें ऐसा सवाल आपको पूछा जाएगा तो हमको सबसे पहले जब अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको अगर यह सवाल पूछा गया तो आप इस सवाल के उत्तर में कौन सी बात को लिखेंगे और इसको कैसे आप समझने का प्रयास करेंगे तो इस बात को अगर हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं 
कि सबसे पहला है और राजनीति विज्ञान राज्य विज्ञान है दूसरा है राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है और तीसरा है राज्य के निर्माण तत्व में संप्रभुता राज्य के आत्मा है इस कथन की समीक्षा करें अगर ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पर इस बात को समझना है कि अगर यह सवाल पूछा गया तो आपको इसमें क्या लिखना है जैसा कि एक बात आपको मालूम है कि सबसे पहले आज के फैक्ट को और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है इस बात को आपको आपके माइंड में होना बेहद आवश्यक है और राज को आपने पढ़ा तो राज को पढ़ते समय आपने देखा होगा कि राज का मूलतः जन्म होता है कहाँ से यूनान से आपको इस सवाल के उत्तर में इस बात को लिखना है कि राजनीति विज्ञान का इस प्रश्न संख्या एक में और प्रश्न संख्या दो में आपको किन बातों को लिखना है इसका एक मॉडल आपको बना लेना है कि राजनीति विज्ञान इसका आखिर अर्थ क्या है सबसे पहले इस बात को लिखना है दूसरे में लिखना है इसकी व्याख्या क्या है और तीसरे में इसके लिखना है कि इसकी समीक्षा क्या है समीक्षा का मतलब है कि इसका गुण क्या है और इसका दोष क्या है और लास्ट में आपको बतलाना है कि आखिर इसमें निष्कर्ष क्या है ये आचार मुख्य पॉइंट हैं आज के इस प्रश्न के जिसको आधार मान कर के आपको अपने सवाल का उत्तर देना है ये चार बातों को आप कैसे इसमें सम्मिलित करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल है कि इसका अर्थ क्या है अर्थ को आप कैसे डिफाइन करेंगे आपको सबसे पहले बतलाना है कि अराज असामान्यता वह निश्चित भूभाग होता है अराज सामान्यता वह निश्चित भूभाग है जिसके अपनी एक निश्चित जनसंख्या हो जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करता हो अपनी उसकी एक निश्चित सरकार हो और वह सरकार आंतरिक और बाह्य दोनों ही मामलों में पूर्ण स्वतंत्र हो उसको राज कहते हैं बट यह बात किसकी है और राज के संदर्भ में यह बात अगर हम करते हैं तो राज के संदर्भ में यह परिभाषा है जिस परिभाषा को दिया गार्नर ने तो गार्नर के साथ गार्नर का नाम लेकर के आपको पहले लिखना होगा कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणा है इसीलिए इसको राज विज्ञान कहते हैं और राजनीति विज्ञान में और राज सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणा है और राज सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणा है महत्वपूर्ण अवधारणा है अवधारणा है इसीलिए इसे राज्य विज्ञान कहते हैं इसीलिए इसको क्या कहा गया इसीलिए इसको राज्य विज्ञान कहा जाता है कि यह राज्य का विज्ञान है आयद्यपि यह बात पूर्णतया सत्य नहीं है क्योंकि अब न केवल राज्य का अध्ययन हो रहा है बल्कि राज्य के साथ साथ सरकार का अध्ययन हो रहा है राज्य सरकार के साथ साथ उस संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का भी हम लोग इसमें अध्ययन कर रहे हैं जो किसी न किसी रूप में व्यक्ति और राज्य के संबंध का निर्धारण कारक बनता है इसलिए इस बात को भी इसमें सम्मिलित करना है लेकिन सबसे पहले जहाँ इसके अर्थ की बात आती है उसको आ इसमें राज्य के का यह दूसरे पॉइंट में लिखना है कि इसका विकास सर्वप्रथम यूनान में हुआ और उसको कहा था पोलिस पोलिस का अर्थ क्या होता है नगर राज परंतु यह नगर राज वर्तमान में राष्ट्रीय राज के रूप में आप परिवर्तित हो गया है तो नगर राज का डेवलपमेंट यहाँ तक आया और अब राज का जिस अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं वह कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रीय राज कहलाता है यहाँ से यह प्रारंभ हुआ और राष्ट्रीय राज की बात करने वाले 
चिंतक को भी आपको लिख देना है कि राष्ट्रीय राज की यह अवधारणा कोई और नहीं बल्कि इतालवी चिंतक मैकेवली के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था सोलहवीं सदी में इसका प्रयोग किया गया सोलहवीं सदी में आपने पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया और वर्तमान में राज्य का आशय वर्तमान में राज्य को इसी अर्थ में वर्तमान में राज्य को इसी अर्थ में राज्य को इसी अर्थ में इसी अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है राज्य का प्रयोग वर्तमान में इसी अर्थ में किया जा रहा है आपको यह बात यहाँ पर लिखना है इस बात को जब आपने लिख लिया कि राज्य असामान्यतः एक संगठन है आज जिसमें कम या अधिक जनसंख्या के लोग निवास करते हैं जिसका अपना एक निश्चित भूभाग और संगठित सरकार होती है और वह सरकार आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र होती है आ इसलिए इसमें राज्य के चारों मान्यता प्राप्त तत्व आते हैं अर्थ के पश्चात यहाँ तक जब आपने एक बात लिखा तो आपको आ दूसरे पॉइंट में आ इस प्रश्न के उत्तर में बतलाना है कि इसकी परिभाषा और परिभाषाएँ इसके अनेक लोगों ने दिया है लेकिन इस परिभाषा में आपको सर्वश्रेष्ठ परिभाषा लिखना है आपने इसका अध्ययन किया है इसमें किसकी परिभाषा आपको लिखना है गार्नर की गार्नर के अलावा भी दो अन्य चिंतकों की परिभाषा का भी आप उल्लेख कर सकते हैं जिसमें एक को प्रोफेसर बोड्रो विल्सन कहते हैं कि राज्य कानून एवं विधि को क्रियान्वित करने वाली संस्था है उसको हम राज्य कहते हैं दूसरा आप परिभाषा आ इसमें अरस्तु की भी दे सकते हैं दो अन्य परिभाषाओं का भी आप इसमें प्रयोग करिए एक को अरस्तु कहते हैं और दूसरे को प्रोफेसर बोड्रो बिल्सन कहते हैं दूसरे को क्या कहा प्रोफेसर बोड्रो बिल्सन आप पहले को कहा इसमें अरस्तु दो परिभाषा लिख करके तब तीसरी परिभाषा आपको लिखना है गार्नर की और गार्नर की बात को करने के बाद आपको बतला देना है कि गार्नर की परिभाषा श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसमें राज्य के चारों ही इसमें राज्य के राज्य के चार मान्यता प्राप्त तत्व सम्मिलित हैं मान्यता प्राप्त तत्व इसमें सम्मिलित हैं इसलिए इसको राज्य की श्रेष्ठ परिभाषा कहते हैं आपने जैसा कि आप पढ़ा है और आपको यह बात मालूम होगा कि अरस्तु ने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा कि राज्य परिवारों एवं ग्रामों का वह संगठन है जिसका उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है आपको अगर अरस्तु के यह परिभाषा प्रेम में भी आता है बेल्सन की परिभाषा प्रेम में भी आता है और गार्नर की भी परिभाषा प्रेम में भी आता है लेकिन अगर मेंस में ये सवाल आपको आया तो मेंस में इसके राइटिंग का आपको अभ्यास करना आवश्यक है इसलिए राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए आप लिखना इसको स्टार्ट करें आपको हम सवाल बता रहे हैं लिख करके आपको आप भेज देना है हमारे पास देख करके हम आपको बता देंगे कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं बट आप मेंस को अगर लिखना स्टार्ट कर दिया तो आप माने कि आपका प्री तो अच्छा सौ फीसदी हो ही जाएगा क्योंकि तब आपको सारी बातें जुबान पर होंगी और अधिक पढ़ने से कन्फ्यूज़न की समस्या अपने आप ही खत्म हो जाती है इसलिए आप कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर यह बात समझना आपके लिए बेहद आवश्यक है और उसका मॉडल आंसर लिखना 
आवश्यक है क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के पश्चात आपके पास इतना समय नहीं बचेगा जबकि आप इस बात को सोच सकें कि अब हम शुरू करें अलग से मेंस की तैयारी तो प्री और मेंस को एक साथ करने के लिए आपको अगर यह सवाल पूछा गया कि राजनीति विज्ञान राज्य विज्ञान है या राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है इस कथन की टिप्पणी करें तो आपको यहाँ पर यह बात बतलाना है कि इसके अंतर्गत यह बात यह सवाल इस बात पर आधारित है कि यह राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु का निर्धारण करता है इसमें कौन सी बात करना शुरू कर रहे हैं ये लोग यह प्रश्न ही इसी किस बात पर है इस बात को आपको ओपन करना है क्योंकि इसमें छिपा हुआ सवाल है और छिपे हुए सवाल को अमुख परीक्षा में स्पष्टता के साथ बतलाना यही विद्यार्थी का सबसे बड़ा धर्म होता है इसलिए आपको यहाँ पर यह बात बतलाना होगा इसमें कि आखिर जो बात इसमें पूछा जा रहा है उसका तात्पर्य क्या है उसका निहितार्थ क्या है या उसका उत्तर क्या है और यह बात यह टिप्पणी या यह कथन किस बात पर आधारित है इस बात का उत्तर आपको यहाँ पर बतलाने की आवश्यकता पड़ती है जब हमने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य विज्ञान है या दूसरा सवाल भी इसी बात पर आधारित है अगर इस बात को लिखा तो आपको बतलाना है कि राजनीति विज्ञान में और राज्य के विषय पर किन किन बातों का हम लोग अध्ययन करते हैं और राज्य के विषय पर जिन बातों का हम लोग अध्ययन करते हैं उस बात को यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इस बात को करना है कि राजनीति विज्ञान के परिभाषा राज्य के रूप में दी गई राज्य के रूप में राजनीति विज्ञान को सबसे पहले पारंपरिक राजनीति विज्ञान का आधारभूत यह लक्षण रहा कि यह संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है और संस्था का आशय होता है राज्य का सरकार का संविधान का कानून का या समस्त इंस्टीट्यूशन का अध्ययन करना जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको अपने विषय वस्तु में शामिल करना इसका उद्देश्य होता है तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आज सबसे पहले जब राजनीतिक विज्ञान का उद्भव और विकास होना स्टार्ट हुआ और प्राचीन यूनान में इस बात को का सिलसिला स्टार्ट हुआ चाहे प्लेटो हों या अरस्तु हों उन दोनों विचारकों ने सबसे पहले इसी बात का निर्धारण किया अपना टारगेट बनाया कि किसी भी राज्य में उत्पन्न हुई समस्या का समाधान कैसे किया जाए और राज्य में अब राज्य के भविष्य का निर्धारण कैसे कर दें और राज्य के भविष्य का निर्धारण करने के लिए इस बात पर बल दिया गया कि आदर्श राज्य के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं प्लेटो ने अलग तत्व बतलाया और अरस्तु के द्वारा इस पर अलग तत्व की बात की गई तो उसी संदर्भ में यह बात आधारित है आपने पिछले क्लास में इस बात का अध्ययन किया है कि राजनीति विज्ञान राज्य के रूप में राजनीति विज्ञान सरकार के रूप में और राजनीति विज्ञान राज्य सरकार दोनों के रूप में और राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था और पर्यावरण के रूप में जो शीर्षक आपने पढ़ा है पिछले क्लास को भी आप रिवाइज करिए कि इसमें जो बात आपको बतलाना है वह बतलाना है और राजनीति विज्ञान राज्य के रूप में आपको बतलाना है इसमें राजनीति विज्ञान और राज्य के रूप में राजनीति विज्ञान और राज्य के रूप में अब आपको यह बात मालूम है कि राज्य के लिए आपने प्री के क्लास में इस बात को पढ़ा के राज्य के लिए अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया और अस्तु ने अगर पुलिस कहा है तो किसी और ने इसके लिए कुछ और शब्द का प्रयोग किया आपको बात मालूम है कि आज सबसे महत्वपूर्ण अगर नाम हम लेते हैं कि राज्य के लिए किन लोगों ने कौन कौन सा शब्द का प्रयोग किया तो ये फैक्चुअल होगा बट मेन्स के लेखन में भी मुख्य परीक्षा में भी इस बात का आपको एक लाइन में प्रयोग कर देना है कि राज्य के अर्थ के विषय में विभिन्न चिंतकों में 
मत वैभिन्नता पाई जाती है और राज के अर्थ के विषय में राज के अर्थ के विषय में विभिन्न राजनीति विज्ञान वैज्ञानिकों में विभिन्न राजनीति वैज्ञानिकों में वैज्ञानिकों में मत वैभिन्नता पाई जाती है मत वैभिन्नता पाई जाती है आज सब के अपने अलग अलग दृष्टिकोण हैं आ इसी बात को जब आपने लिखा तो उसी लाइन में एक ही लाइन में लिखना है कि अगर अरस्तु के द्वारा पुलिस तो हाफ्स ने उसे कॉमनवेल्थ अलॉक ने ट्रस्ट और रूसो ने बॉडी पॉलिटिको शब्द का उसके लिए प्रयोग किया हर्वर्ड स्पेंसर के द्वारा उसे ज्वाइंट बीमा कंपनी के नाम से संबोधित करते हुए राज को आवश्यक बुराई के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया यहाँ आवश्यक बुराई का अर्थ है कि राज आवश्यक है और दूसरा बुरा भी है दो शब्दों का एक साथ प्रयोग किया गया है एक है आवश्यक और दूसरा है बुरा आवश्यक का तात्पर्य है कि राज इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वह तीन कामों को महत्वपूर्ण तीन कामों को संपादित करता है एक है सुरक्षा दूसरा है व्यवस्था और तीसरा है न्याय की स्थापना सुरक्षा व्यवस्था और न्याय की स्थापना राज्य का मुख्य कार्य होता है इसलिए इन तीनों कार्यों को उसके द्वारा संपादित किया जाता है तीनों कार्यों को संपादित करता है इसलिए आवश्यक है बड़ बुरा इसलिए है क्योंकि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता में दखल करता है व्यक्ति के आंतरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है तो यहाँ पर इतनी बातें आपको बतला देना है कि राज के अर्थ के विषय में विभिन्न वै राजनीति वैज्ञानिकों के मतों में अंतर पाया जाता है और यह मतों में अंतर इसलिए पाया गया क्योंकि सबका अपना अपना विशेष दृष्टिकोण है और उसी दृष्टिकोण के अनुसार उन्होंने राज के लिए अलग अलग अर्थ का भी प्रयोग किया है इस बात को आपको लिखना होगा आपको बतलाना है पहले कि राज के लिए जहाँ पर अरस्तु के द्वारा प्रयोग किया गया अरस्तु ने इसके लिए प्रयोग किया पुलिस का वहीं पर हाफ्स ने कॉमनवेल्थ लाक ने ट्रस्ट और रूसो ने बॉडी पोलिटिको और हर्बर्ड स्पेंसर के द्वारा ज्वाइंट बीमा कंपनी शब्द का प्रयोग किया गया नगर राज से प्रारंभ होकर इसका अर्थ वर्तमान में राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा तक आया और राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा के रूप में इसका प्रयोग करने का श्रेय इटली के प्रख्यात विचारक मैक्यावली को जाता है मैक्यावली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में सोलहवीं शताब्दी में राष्ट्रीय राज शब्द का प्रयोग किया वर्तमान में राज्य को हम इसी अर्थ में समझते हैं इतनी बात तो क्लियर हो गया होगा आपको कि राज्य में अगर है तो राज्य पर अगर यह सवाल पूछा गया तो आपको सबसे पहले राज्य का अर्थ इस प्रकार से स्पष्ट करना है क्योंकि मेंस के लेखन में तार्किकता संबद्धता और एक लाइन का दूसरी लाइन के साथ और एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ तारतम्यता सरलता स्पष्टता का होना बेहद आवश्यक होता है मेंस का सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप अपने बात को अपने लेखन को अपने विचार को जिस विषय का आपने अध्ययन किया है उसको लिखने में आप एकदम आसान शब्दों में आ सरलता के साथ स्पष्टता के साथ उसको समझा सकें इसी बात को ध्यान में रखकर जब इसको लिख दिया ये बात केवल तीन या चार लाइनों में मात्र होगा आ, और उसके बाद तब आपको बतलाना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज को निम्नलिखित महत्वपूर्ण चिंतकों के द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया और अस्तु के द्वारा प्रोफेसर बुडलू बिल्थन के द्वारा एवं अन्य विचारकों ने भी परिभाषित किया परंतु राज की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा देते हुए गार्नर ने कहा है 
ये बात जब आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर राजनीति विज्ञान में नंबर की कोई कमी नहीं होती नंबर आपको फुल मिलेगा आपको बतलाना है कि राज्य एक संगठन है जो एक निश्चित भूभाग पर कम या अधिक लोग निवास करते हैं जिनकी एक अपने संगठित सरकार है और वह संगठित सरकार आंतरिक और बाह्य दोनों ही मामलों में पूर्ण स्वतंत्र होगी इस बात को आपको यहाँ पर बतला देना है कि वह आंतरिक और बाह्य दोनों में स्वतंत्र होगी गार्नर की यह परिभाषा इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें राज्य के चारों मान्यता प्राप्त तत्व तो आते हैं आपको इसके बाद लिखना है राजनीतिक विज्ञान को राज्य के रूप में राज्य के रूप में कैसे यह बात आपको बतलाना है और राज्य के अर्थ के विषय में आपने देखा राज्य विज्ञान के और राजनीतिक विज्ञान को राज्य के रूप में आपने समझ लिया तो यहाँ पर जब यह समझा तो अगले पैराग्राफ में आपको बताना है कि राजनीतिक विज्ञान और राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों का चिंतन करता है विभिन्न विषयों की व्याख्या करता है जैसे अतीत में राज्य का स्वरूप क्या था वर्तमान में राज्य कैसा है और भविष्य का राज्य कैसा होगा आप आप देख रहे हैं कि वैश्विक राज्य की संकल्पना का विकास हो चुका है और वैश्विक राज्य की संकल्पना पर आज बहस जारी है कि आज का राज्य विश्व समाज के रूप में निरंतर प्रगतिशील है तो ये बात आप लेट तक भी आपको लिख देना है कि वर्तमान में राज्य वैश्विक राज्य की अवधारणा में निरंतर परिवर्तित होता जा रहा है और इसकी भी चर्चा अब होने लगी है कि क्या राज्य विश्व राज्य की संकल्पना में आएगा यद्यपि अगर शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व राज्य की संकल्पना निराधार है क्योंकि राज्य के लिए सर्वाधिक निर्माणक तत्व संप्रभुता ही होता है और संप्रभुता के बगैर राज्य की संकल्पना नहीं कर सकते हैं संप्रभुता एक बाध्यकारी तत्व होता है जो आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में लागू होता है इस बात को ध्यान में रखकर इस सवाल को आपको बतलाना है तो इस बात को जब आपने बतला दिया तो आपको इसमें पैरा चेंज करके यह बात बतलाना है कि राज्य के किन किन चीज़ों का राज्य के विषय में आ किन बातों का इसमें अध्ययन होता है उदाहरण के रूप में आपने बताया कि राज्य का तत्व क्या है राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है और राज्य के प्रकृति क्या है और राज्य के कार्य क्या होते हैं और राज्य की भूमिका और विभिन्न विचारधाराओं में क्या कहा गया उदारवाद क्या मानता है आदर्शवाद क्या मानता है अराजकतावाद क्या मानता है और मार्क्सवाद क्या मानता है ये सब बातें आपको बतलाना है ये इसमें इन बातों का अध्ययन किया जाता है इसलिए उपरोक्त आधार पर यह निष्कर्ष आप उपरोक्त आ धारणा से यह स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान मूलतः राज्य का विज्ञान है मूलतः राज्य का विज्ञान है या गार्नर का यह कथन सत्य है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है आपने इस बात को लिख दिया बट अब आपको यहाँ पर समीक्षा भी लिखना है मैंने बड़ा सवाल छोटा सवाल दोनों को लिया है इसलिए अगर बड़ा सवाल आपको आएगा 250 वर्ड का अति लघुत्तरी लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी ये तीन टाइप के सवाल आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए निर्धारित किए गए हैं तो अगर तीनों को सामंजस्य बना करके आप इस बात को लिखते हैं केवल अगर आपको यह सवाल आता है के राजनीति विज्ञान के निर्माणक तत्व कौन से हैं आप सौ शब्दों में लिखें तो आपको केवल यही लिखना है कि राजनीति विज्ञान में और राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा गार्नर के द्वारा दिया गया और गार्नर ने राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा 
आ देते हुए राज्य के चार महत्वपूर्ण निर्माणक तत्वों की बात की जनसंख्या निश्चित भूभाग सरकार और संप्रभुता चार तत्वों की आपको व्याख्या करना है अगर ये सवाल आया कि राज्य की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या पर आपको यह लिखना है कि राज्य की जनसंख्या कम या अधिक हो सकती है अगर वेटिकन सिटी जैसा छोटा राज्य है जिसकी संख्या हज़ारों में केवल है जिसकी संख्या केवल हज़ारों में है तो चाइना जैसा विशाल राज्य भी है जिसकी संख्या बहुत अधिक है तो आपको यह बतलाना है कि राज्य की जनसंख्या कम या अधिक हो सकती है गार्नर ने भी और राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा को देते समय इस बात को बतलाने का प्रयास किया है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं अब आईसी में आपको लिखना है कि राज्य के आदर्श राज्य की जनसंख्या को प्लेटो ने अगर पाँच हज़ार चालीस रूसों ने दस हज़ार और अरस्तु ने एक लाख बतलाया तो दुग्वी ने कहा कि राज्य की जनसंख्या में संतुलन होना आवश्यक है राज्य की जनसंख्या ऐसी होनी चाहिए जिससे शासक और शासित के बीच में वर्गान्तर रेखा को खींचा जा सके इस बात को लिखने के पश्चात आपको बतलाना है भूभाग भूभाग के में बतलाना है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व होता है जिसमें जल थल और ऊपर का आकाश आता है आपको जब इसको बतला दिया कि राज्य का भूभाग कितना बड़ा हो कितना छोटा हो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन यह अनिवार्य शर्त है कि राज्य का एक निश्चित भूभाग का पाया जाना आवश्यक होता है इस बात को आपने बतलाया उसी में आपने इस बात का भी जिक्र कर देना है कि कुछ ऐसे राजनीतिक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व मानने से इनकार कर दिया था जिसमें सीले दुग्बी बुलेबी और हाल का नाम आता है आपने प्रलिम्स अकेले इस बात को पढ़ा भी है और मेंस में अगर इस बात को आप लिख लेते हैं तो ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर भी हो जाएगा आपको बताना है कि राज्य के आदर्श राज्य की जनसंख्या पर राजनीतिक वैज्ञानिकों में मतभेद है आप पाँच हज़ार कहा रूसों ने दस हज़ार कहा और रस्तों ने एक लाख कहा दोगी ने इस विवाद को ही खत्म कर दिया और कहा कि शासक और शासित के बीच में वर्गान्तर रेखा को खींचने वाला होना आवश्यक है अगर वर्गान्तर रेखा खींचा जा सकता है तो इसी को हम कहते हैं कि यह उसका अभूभाग होगा आपने इस बात को आप बतला दिया और कहा कि परंतु कुछ ऐसे राजनीतिक वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि भूमि राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है सीले दुग्बी बिलोबी और हाल ब्रिटिश चिंतक क्लूबर पहला ऐसा चिंतक था जिसने राज्य का आवश्यक तत्व भूमि को माना वर्तमान में भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व है पैरा चेंज करके लिखना है कि राज्य के स्थापना के लिए आवश्यक है कि वहां पर एक संगठित सरकार हो वह सरकार का स्वरूप कैसा है राज्य के निर्माणक तत्व का निर्माण करने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है वह सरकार लोकतांत्रिक भी हो सकती है और वह सरकार तानाशाही भी हो सकती है लोकतांत्रिक में वह सरकार संसदीय भी हो सकती है जैसा कि ब्रिटेन और भारत में है और अध्यक्षी भी हो सकती है जैसा कि अमेरिका में है आ संसदीय और अध्यक्षी दोनों ही सरकारों का मिश्रण भी हो सकता है जैसा कि फ्रांस में पाया जाता है तो इस बात को आपको यहाँ पर लिखना है कि आ, ये निश्चित सरकार का संगठित सरकार का पाया जाना राज्य के लिए आवश्यक माना गया तो इस बात को आपने लिखा और लास्ट में आपको बतलाना है कि राज्य के निर्माणक तत्वों में संप्रभुता सर, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है क्यों संप्रभुता आ राज्य के आत्मा है इस बात का अगर आपको केवल यह सवाल आया तो इसको कैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे आ, सारी बातों को एक साथ हम इसलिए बतला रहे हैं ताकि इतना कॉम्प्लिकेशन हो आपके माइंड में जिससे इस बात पर 
कौन सी बातें करना है कौन सी बातें नहीं करना है किस बात को लिखना है किस बात को नहीं लिखना है ये बात आप अपने माइंड में तार्किक आधार पर बैठा सकें इसलिए इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके हमारे लिए बताना आवश्यक है कि आप यहाँ पर इस बात को हमने छोड़ दिया और वहाँ पर हमने इस बात पर भी अभी इस बात को छोड़ा है कि राजनीति विज्ञान और राज्य विज्ञान है या राजनीति विज्ञान आग का प्रारंभ और अंत राज के साथ होता है समीक्षा हमने नहीं किया है आज इसको छोड़ करके आपको बतला रहे हैं कि अगर यह सवाल आपको पूछा गया कि राज के निर्माणक तत्वों में संप्रभुता सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है या संप्रभुता राज की आत्मा है इस कथन की समीक्षा करें उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करें तार्किक इसका उत्तर दें में किसी भी संदर्भ में आपको सवाल आता है या आदि लघु उत्तरी में खाली इतना ही आता है कि पचास शब्द में इस बात को निर्धारित करें राज के निर्माणक तत्व तो आपको ये चार तत्व को लिखना है बट इस चार तत्व के अलावा भी कुछ बातें आपको और भी बतलाने की आवश्यकता होगी उस बात को भी आपको अपने उत्तर में सम्मिलित करना है उस बिंदु को भी आपको समझे रहना है कि उस बिंदु को आप रख करके कैसे अपनी बात को समझाने का प्रयास करेंगे जब आपने इस बात को बतला दिया कि राज के मान्यता प्राप्त चार तत्वों का जन्म गार्नर की परिभाषा से होता है जनसंख्या भूभाग सरकार और संप्रभुता जनसंख्या पर राजनीति वैज्ञानिक में मत वैभिन्नता है और उसमें किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा दूसरे पैरा में है आपने चेंज किया भूभाग को लिखा कि निश्चित भूभाग का पाया जाना भूमि में क्या क्या आता है इस बात को आपने लिखा फिर किसी भी प्रकार की संगठित सरकार का होना आवश्यक है आपने भूमि में इस बात को भी लिखा कि शीले दुग्बी विलोबी और हाल चार ऐसे चिंतक हैं जिन्होंने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व मानने से इनकार कर दिया और ने संगठित सरकार को लिखा और अब आप आए संप्रभुता पर राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है या संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहते हैं बट यह केवल अगर आएगा तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है अगर यह सवाल राज्य के निर्माणक तत्व तत्वों का विवेचन करें अगर यह आता है तो चारों तत्व को लिखना है बट अगर यह आ गया है तो इसको आप कैसे स्टार्ट करेंगे लिखना कैसे इस बात को बतलाएंगे कि राज्य के निर्माणक तत्वों में संप्रभुता राज्य की आत्मा है आपको इसका लेखन करना है तो आप कैसे इस बात को बतलाएंगे तो इसमें आपको स्टार्ट यहाँ से करना है टू दी पॉइंट आप भूमिका आज जहाँ पर शब्द सीमा होती है आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर जहाँ पर शब्द सीमा का प्रयोग होता है आज जहाँ पर शब्द सीमा का उल्लेख किया गया होगा वहाँ पर भूमिका को नहीं लिखा जाता वहाँ भूमिका का प्रयोग नहीं होता है भूमिका का प्रयोग वहाँ पर नहीं होगा और जहाँ शब्द सीमा होता है वहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया प्रश्नानुसार उत्तर लिखना है प्रश्नानुसार उत्तर लिखना है बट आपको एक बात इसी के साथ साथ और भी याद रख लेना है कि प्रश्नानुसार उत्तर लिखना है बट तैयारी करते समय आपको किसी भी टॉपिक पर किसी भी सवाल को नहीं छोड़ना है चाहे जो टॉपिक हो लेकिन उस टॉपिक के हर एक सवाल का आपको उत्तर देना आवश्यक है सारे सवालों का आप उत्तर कैसे देंगे इस बात को आपको यहाँ पर निर्धारित करना है कि ऐसा ना हो कि एक टॉपिक को आपने पढ़ा और उस टॉपिक को पढ़ करके खाली एक सवाल को आपने तैयार किया ना ऐसी गलती कभी नहीं करना है बल्कि आपको यह बात सोचना है कि जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बतलाना है सारे प्रश्नों के उत्तर को आप कैसे बतलाएंगे इसी बात का अभ्यास करना है अभ्यास करने से ये अपने आप आपको आएगा आप प्रश्न को का उत्तर लिख करके आपको बतलाना है तीन सवाल मैंने दिया है और तीन ही सवालों को आज हम आपको बतला भी रहे हैं 
और तीनों सवालों को आप समझने के पश्चात इसका नोट्स बना करके आपको भेजना भी है आप अगर इसका प्रश्न का उत्तर बनाएंगे आप यकीन माने कि आपका अपने आप ये सवाल तैयार हो जाएगा और यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी है और इस सवाल पर आधारित आपको प्री में भी सवाल आएगा मेंस में भी सवाल आएगा इसलिए इसका उत्तर सरलतम भाग से हमने आपको स्टार्ट किया है क्योंकि हमको किसी भी टॉपिक का कोई भी सवाल छोड़ना ही नहीं है आप इस बात को ध्यान में रखिए कि चाहे प्री के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो और उसको सबको आपको पढ़ना है आपको यह गलती कभी नहीं करना है कि इस टॉपिक से शायद ना आए आप ये समझ रहे हैं कि राजनीति विज्ञान का अर्थ परिभाषा विषय क्षेत्र है तो इस पर मेंस नहीं आएगा इस पर भी मेंस का सवाल आएगा राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है इस पर भी आधारित सवाल आपको मेंस पे आएगा कि राजनीति विज्ञान वास्तव में क्या है और राजनीति विज्ञान फल है और इतिहास जड़ है इतिहास को राजनीति विज्ञान की जड़ कहते हैं जबकि राजनीति विज्ञान को इतिहास का फल कहते हैं सिले के इस कथन की समीक्षा करें अगर यह सवाल आपको पूछा गया तो आपको यह सोचना है कि इस सवाल में आप क्या उत्तर देंगे आपको अर्थात इस पर यह सवाल पूछा गया है इसलिए क्योंकि इस सवाल पर आधारित सवाल में आपसे यह जानने की कोशिश की जा रही है कि राजनीति विज्ञान और इतिहास के बीच में क्या संबंध है राजनीति विज्ञान इतिहास के बीच में कैसे सबंध है किन लोगों ने कहा बर्गेश ने क्या बात कहा सीले ने क्या बात कहा फ्रीमैन ने कौन सी बात कहा राजनीति विज्ञान किस प्रकार से इतिहास के लिए उपयोगी है इतिहास किस प्रकार से राजनीति विज्ञान के लिए उपयोगी है राजनीति विज्ञान की किसी अवधारणा को अगर हमको समझना है तो हमको इतिहास की कोख में जाना पड़ता है इतिहास के जड़ में जाना पड़ता है तो ये सारी बातें इस पर भी आधारित सवाल आपको पूछा जाएगा ऐसे हर एक विषय पर आधारित सवाल आपको पूछा जाएगा इसलिए अभी अभी और अभी का मतलब केवल अभी होता है ऐसा नहीं है कि आज आप आज सोच रहे हैं कि प्री का तैयार कर लें फिर बाद में देखा जाएगा प्री में होगा कि नहीं होगा आप यकीन माने जितना आ, हमने आपसे कहा है उससे भी ज़्यादा हम आप करेंगे कुछ बातें आपसे बताया गया है और जो हमने नहीं वादा किया है उस बात को भी करेंगे क्योंकि ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही क्लास आपके लिए है हमारा उद्देश्य ही इसी बात पर आधारित है कि सवाल क्लास को करने के बाद राजनीति विज्ञान में कम से कम आ, आपका कोई भी सवाल चाहे प्री का हो कोई भी सवाल माने जितना भी आए अगर अस्सी सवाल राजनीति विज्ञान का आ रहा है तो अस्सी के अस्सी सवाल आपको हमारे इसी क्लास से आएंगे और मेंस परीक्षा का जो सवाल आपको बता रहे हैं आप प्रत्येक दिन एक सवालों को अभी से लिखना शुरू करिए खाली एक सवाल लिखिए ज़्यादा सवाल को लिखने की आवश्यकता नहीं है प्रत्येक दिन अभी से आप एक सवाल मेंस का लिखें लगातार लिखें और एक हफ्ते तक लिखें और एक हफ्ते तक लिखने के पश्चात जितने भी सवाल हैं उनको स्कैन करके हमारे पास भेजें चूँकि आप दूर बैठे हैं इसलिए यह मुनासिब है कि अगर आप स्कैन करके सवालों को भेजते हैं तो उसको देख करके हम आपको बतलाने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल को आप थोड़ा ऐसा कर लें तो और भी ज़्यादा अच्छा आप कर सकते हैं राजनीति विज्ञान साइंटिफिक विषय है तर्क सम्मत विषय है यह कार्य कारणवाद पर आधारित विषय है तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं तो चलिए आपने यहाँ पर निर्माणक तत्व में लिखा कि जनसंख्या भूभाग सरकार और संप्रभुता अब आया संप्रभुता आपको संप्रभुता में अगर चारों आया है तो संप्रभुता को भी सामान्य लिख देना है कि संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके मूलतः दो आयाम होते हैं आपने चूंकि क्लास में इस बात को पढ़ रखा है तो आपको इसको लिखने में और समझने में कोई असुविधा नहीं होगी कि संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है यह सावरंटी का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के सुपर और एनस से मिलकर के बना है जिसका अर्थ होता है राज्य की सर्वोच्च सत्ता राज्य की सर्वोच्च सत्ता सुपर पावर ऑफ द स्टेट दैट इज सावरंटी 
यह बात आपने समझ रखा संप्रभुता के दो आयाम हैं एक आंतरिक और दूसरा बाह्य आंतरिक का आशय होता है कि राज्य के पास दंडात्मक शक्ति का अधिकार होगा राज्य अपने अंतर्गत निवास करने वाले नागरिकों को और रा, तथा राज्य के अंतर्गत बनी हुई विभिन्न संस्थाओं और संगठनों को आज्ञा दे सकता है और आज्ञा के उल्लंघन पर उसको दंड देने का भी अधिकार है आज्ञा का उल्लंघन अगर होता है तो उसको दंड देने का भी अधिकार होगा यह बात आपने लिखा आ, इसका आशय है कि राज्य के पास संप्रभुता के ही कारण बाध्यकारी और दंडकारी सत्ता का प्रवेश होता है दंडकारी और बाध्यकारी सत्ता आती है बाह्य क्षेत्र का आशय है कि राज्य अपनी इच्छा अनुसार अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना कर सकता है राज्य वैदेशिक नीति का निर्धारण अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है किसी अन्य राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा आपने यहाँ पर यह बात पढ़ा है कि संप्रभुता वह अवधारणा है जो राज्य की सर्वोच्च सत्य है जिसके समानांतर कोई और सत्ता नहीं पाई जाती तो यह बात आपने यहाँ पर लिखा कि संप्रभुता राज्य का सर्वोच्च और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है इसलिए यहाँ पर यह कहना उचित है कि संप्रभुता राज्य की आत्मा है भारत 15 अगस्त उन्नीस से पहले आधे राज्य की अवधारणा में था लेकिन राज्य नहीं था क्यों नहीं था <coughs> क्योंकि राज्य के पास संप्रभुता नहीं थी जब भारत संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित हो गया तब हम इसको आधुनिक अर्थों में राज्य के नाम से संबोधित कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर यह कहना सही है कि राज्य के निर्माणक तत्व चार हैं परम संप्रभुता है राज्य का राज्य की आत्मा है राज्य की सर्वोच्च सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है इस बात को आपने यहाँ पर बतला दिया देखिए इस बात को जब आपने बतलाया तो आपको यहाँ पर एक बात और भी बतलाना है यद्यप पैरा चेंज करके आपको बतलाना है कि यद्यप के राज्य के चार मान्यता प्राप्त हैं तत्व हैं जनसंख्या भूभाग सरकार और संप्रभुता और संप्रभुता उसमें राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है परंतु कुछ राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा अन्य तत्वों को भी राज्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है उदाहरण के रूप में ब्लंट सली के द्वारा धर्म को राज्य का आवश्यक तत्व बतलाया गया बिलोबी के द्वारा आज्ञा पालन को राज्य का आवश्यक तत्व तो बतलाया गया सारे बहुलवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को भी राज्य का आवश्यक तत्व तो बतलाया गया परंतु उसी में लिखना है परंतु इन विचारकों के इस बात को राजनीति विज्ञान में अभी भी स्वीकार नहीं किया गया है इसलिए राज्य के मान्यता प्राप्त चार ही तत्व होते हैं उत्तर लेखन में भूमिका का प्रयोग नहीं करना है दूसरा आप सदैव इस बात को पहले लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि पुनरावृत्ति नहीं करना है क्या नहीं करना है मेंस के एग्जाम में आपको शब्द सीमा में आग के सवालों में भूमिका का प्रयोग नहीं करना है दूसरा पुनरावृत्ति का प्रयोग नहीं करना है अर्थात इसका अर्थ होता है कि एक बात को आपने लिखा उसी बात को दूसरे में भी लिखा फिर तीसरा पैरा जब लिखना शुरू किया तो कहीं न कहीं से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसी का प्रयोग आपने तीसरे पैरे में भी किया तो यह गलती आपको नहीं करना है क्योंकि अगर जैसे ही आपने किया आप वैसे ही आपका आपका नंबर कम होना शुरू होगा और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कि आपको नहीं करना है वह बात यह है कि उत्तर लेखन में आपको कटिंग नहीं करना है कटिंग नहीं करना है कटिंग नहीं करना का मतलब क्या होता है कटिंग नहीं करने का आशय यह होता है कि आपने किसी प्रश्न को लिखा और एक लाइन लिखने के बाद उसको काट दिया ऐसे इसको काट दिया तो ये अगर काट दिया आपने तो इसका सा, साफ मतलब होता है कि यह एक ऐसा विद्यार्थी है जो पहले गलती करेगा बाद में सुधार करेगा आपने सही तो लिखा है लेकिन यह आपने उनके पास मैसेज छोड़ दिया 
कि हम पहले गलती करेंगे और फिर बाद में सुधार करेंगे इसका अर्थ ये भी निकलता है कि आपने अपने घर पर इस पर कोई भी वर्क नहीं किया था अर्थात अभ्यास आपका बहुत कम है और शिक्षक के लिए आवश्यक होता है अभ्यास सीखना और सीखने के बाद अभ्यास करना इसलिए आज तीन बातों का आज आपको ध्यान रखना है इसको लिख लीजिए कि शब्द सीमा वाले प्रश्न में भूमिका का प्रयोग नहीं होता है दूसरा इसमें पुनरावृत्ति का दोष नहीं आना चाहिए तीसरा इसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए तीन बातें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाकी तीन बातों को अगर आपने नहीं लिखा तीन बातों में आपने सुधार कर लिया न तो भूमिका का प्रयोग किया न तो पुनरावृत्ति किया और न ही कटिंग किया तो सवाल का मटेरियल थोड़ा उन्नीस बीस है तभी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर इन तीन गलतियों को कर दिया और आपका मटेरियल विषय वस्तु को आपने अच्छा भी लिख दिया तभी आपका सवाल पर नंबर कम हो जाएगा इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है आज जब राज्य के इन तत्वों को आपने लिख करके इस बात को बतला दिया संप्रभुता सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है तो निष्कर्ष में आप बतला देंगे अतः उपरोक्त आधार पर यह सत्य हो, सिद्ध होता है कि संप्रभुता है राज्य की आत्मा है यही उसका हृदय है क्योंकि संप्रभुता के बगैर उपरोक्त तीन तत्वों के होने के बाद भी जनसंख्या भूभाग सरकार संप्रभुता के न होने पर आ राज्य अस्तित्व में या विकास में नहीं आ सकता है अतः यह तत्व है लेकिन ब्लंड सली के द्वारा बेलोबी के द्वारा बहुलवादियों के द्वारा इन तत्वों को स्वीकार किया गया अभी भी आपका सवाल पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये बात आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट्स के अनुसार लिखा और यह बात सारे लोग लिखेंगे बट आपका उत्तर अन्य लोगों से डिफर कैसे होगा अन्य लोगों से आपका उत्तर लेखन उत्तम कैसे होगा इस बात को बतलाने के लिए आपको और भी एक लाइन जोड़ना है जोड़ना यह है कि भारतीय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारतीय राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा राज्य के सात तत्वों का उल्लेख किया गया जिसको राज्य की सात प्रकृतियां भी कहते हैं जिसमें मनु और कौटिल्य का नाम महत्वपूर्ण है और कौटिल्य के द्वारा राज्य के सात तत्वों का उल्लेख करते हुए इसमें बतलाया गया कि स्वामी अमात्य इति लाइन में लिखना है स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड एवं मित्र कोश दंड एवं मित्र तो यह बात आपको बतलाना है सात तत्वों की बात आपने यहाँ पर कर दिया फिर ये सवाल दोनों ये सवाल आपने और राज के निर्माणक तत्व पर आपने सवाल और संप्रभुता उसकी आत्मा है मेंस में कैसे लिखना है आप इसको लिखेंगे ये तीन सवाल मैंने आपको दे रखा सारी बातें आपको बतलाया एक बात यहाँ पर आपको बतलाना हमारे लिए आवश्यक है प्रारंभिक राजनीति विज्ञान का अध्ययन हमने राजनीति विज्ञान राज्य के रूप में किया और अनेक लोगों ने इस बात को कहा बड़ा अब इसको आपको बतलाना है कि इसके समीक्षात्मक आधार पर राजनीति विज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है राज्य लेकिन अब आपको चूँकि इसकी आलोचना भी करना है तो राजनीति विज्ञान का यह अध्ययन के राजनीति विज्ञान केवल राज्य विज्ञान है राजनीति विज्ञान को पूर्णता के साथ स्पष्ट करने में असमर्थ है क्योंकि राज्य अमूर्त अवधारणा है और उसका मूर्त स्वरूप सरकार होता है और वर्तमान में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार तथा राजनीतिक व्यवस्था एवं अन्य तत्वों का भी अध्ययन किया जा रहा है जो कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के रूप में अध्ययन उसको और उसको नकार देता है उसको स्वीकार नहीं कर पाता है इसलिए यह इसका दोष के रूप में दिखलाई पड़ता है इस बात को भी आपको अपने उत्तर में लिखना है तो चलिए मुख्य परीक्षा जे ऐसी प्रवक्ता के लिए मुख्य परीक्षा के इन तीन सवालों को हमें उम्मीद है कि आप तैयार करेंगे और तैयार करने के पश्चात आप इसको हमारे पास भेजेंगे भी एक सवाल प्रत्येक दिन आपको लिखना है यह बात मैं कई बार आपको कह चुका आप इसको लिखें प्री का भी तैयार होगा मेंस का भी तैयार होगा चलिए हम लोगों का आज का क्लास यहीं तक है
अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे मुख्य परीक्षा के और प्री परीक्षा के टॉपिक के साथ लगातार क्लास में हम लोग मिलते रहेंगे आपको बताते रहेंगे किसी भी असुविधा के लिए आप स्वयं भी हमको सूचित करें थैंक यू धन्यवाद जय हिंद